C 1 3 0能够成为传奇，那是有道理的。很多人可能不知道啊，大力神今年已经服役了将近七十年了。你没有听错，这是一款一九五六年服役的主力运输机。估计啊，当时的设计师摩尔霍金斯也没有想到，自己都走了，设计的飞机还在地球上空玩命的飞呢。大力神的传奇往往不是因为它的性能如何好。他也没有像 B 5 2一样把后面的字母都快用光了，估计 B 5 2也没有想到自己有一天可能会被一架比自己还老的搬运工抢了饭碗。不信呢，你可以了解一下美军的快速龙象，除了委屈的 B 5 2还有阿帕奇和 A 1 0我相信任何一个美国前线大兵在呼叫空中支援的时候，特别是在针对小规模固定目标时。一架扛着火炮的 AC-130 绝对会比三架阿帕奇更让人心里踏实。不想做厨师的裁缝绝对不是一个好士兵，这绝对是对 C-130 的最高表扬。接下来，今天的正片开始。二战结束之后，德国被分为了东德和西德，而位于东德境内的首都柏林也被划分为东柏林和西柏林。随着美苏双方的矛盾日益激化 ，1948 年6月24号，苏联借助地理位置上的优势，全面封锁了整个西柏林，使得西柏林成为了一个被团团包围的飞地。面对这种情况，美国既要想办法保证西柏林两百万民众的生活物资，又不能做出过激举动刺激苏联。最终，美国决定和英国合作，双方开展一场联合空运行动，用空运的形式向西柏林民众投送各类生活物资，包括食物、燃料、日常用品等。最后，苏联眼看无法通过封锁来达成独占柏林的目的，同时呢，也被美英所展示出的战略投送能力所震慑，无奈就取消了封锁。在这场震惊了整个世界的空运行动中，美英两国的各类运输机。总共出动了二十七万八千多架次，为西柏林民众投送了二百三十多万吨的各类物资。这场空运行动呢，让世界各国都认识到了战略空运的能力的重要性。而想要获得这种能力，一款性能优异的运输机，那就是必须的。一九五一年，美国空军发布了新型中型战略运输机的招标指标。美空军呢，要求新型运输机的航程要达到两千四百公里，最大载重要达到十三点六吨，能够运送七十二名步兵或者六十四名散兵，能够运载美军当时装备的大多数装甲车辆和火炮，还要具备在不平整的简易跑道上起降。以及在略地高度稳定的低速飞行的能力。一九五二年，洛克希德公司的 L 二零六方案赢得了美空军的合约。原型机 YC 幺三零在一九五四年八月完成首飞，美空军非常满意。随后呢，便和洛克希德公司签订了生产合约。C 幺三零采用了上单翼四发发动机、尾部大型舱门、巨大尾翼以及低趴起落架设计，乍一看呢，就像是一根又粗又短的香肠一样。所以很多人呢觉得幺三零的外形很丑，大兵也认为它的外形不算美观。各位观众呢对此又有什么看法呢？但是要说 C 幺三零的优异性能与它略显丑陋的设计，那是分不开的。粗大的机身让 C 幺三零成为了第一款真正具备滚装装载能力的运输机。它的货舱呢能够同时装载两到三辆悍马、两辆 M 幺幺三装甲运兵车。甚至能够装下一架黑鹰直升机，而巨大的尾翼则显著增强了它在低速飞行时的操控能力。同时，低趴的起落架不但能够节省货舱空间，也让 C 幺三零获得了快速起降能力。C 幺三零的正常滑跑起飞距离大概在一千米左右，极限起飞距离则能达到八百米，而且不需要专门的机场，只要是相对平整的空地就可以。相信各位观众应该都看过 C 幺三零在漫天黄沙中起飞的画面吧，而且优秀的设计也让它获得了极大的改装潜力，为它在其他领域的遍地开花奠定了基础。接下来，大兵就和各位聊一聊 C 幺三零的各种改装型号。首先要说的就是 C 幺三零的运输型号，毕竟这是一架作为运输机开发的飞机。1955年 ，C 1 3 0的首架量产型号 C 1 3 0 A 成功首飞，并在1956年交付美空军。这个型号呢，总计是生产了231架，最后在1959年2月停产
。接替 A 型的 C 幺三零 B 在一九五八年首飞，一九五九年交付美空军，总计是生产了二百三十多架。B 型的改进力度并不大，只是将原先的三叶螺旋桨更换为了四叶的，增加了一些飞机的起飞重量。接下来的 C 型和 D 型都是特殊型号，也就没有生产多少架。其中的 C 型是美军专门制造的一款用于飞行实验的实验机型，而 D 型呢，则是用于极地运输使用的专门改型，加装了滑跷式起落架以及辅助起飞的火箭助推器。为了满足在极地地区的远程飞行需求 ，D 型在机翼下和机舱内都加装了副油箱。机翼下方和机舱内部总计是四个副油箱，为 D 型额外增加了七千多升的燃油携带量。也许是 D 型的航程大增，让美空军尝到了甜头。随后改进的 E 型也在换装新型发动机以及更新航电设备之外，增加了两个固定外部油箱。总容量呢是达到了一千三百六十升 ，E 型也取代了 B 型，成为了美空军的主力战术运输机，总计是生产了四百九十一架。六十年代到来之后呢，为了满足空军的新需求 ，C 幺三零迎来了一次全面改进，这就是 C 幺三零 H 型，再次换装马力更大的发动机以及更先进的航电设备。而且以 H 型为主体进行了一系列的后续改进，包括装备了精准更高的导航设备，更换新型雷达，座舱也进行了全面数字化升级。基于 C 幺三零 H 型的升级 ，C 幺三零的多领域通用能力开始得到展现。在 H 型之前呢 ，C 幺三零的多用途改型就只有 A 型和 B 型改装的用于电子侦察的 RC 幺三零型，以及用于气象监测的 WC 幺三零。H 型推出之后呢，美军先将其中的十五架改装为了 WC 幺三零 H， 用来替换老旧的 WC 幺三零。随后呢，还出现了用于巡逻和搜救的 C 幺三零 H MP 型，用于特种战术任务的 MC 幺三零型。H 型呢，还有一架特殊的改型，那就是台湾空军所有的世界上唯一一架电站型的 C 幺三零 HE。H 型呢，也是出口数量最多的 C 幺三零运输改型。除了美军订购的三百六十六架外，还总计向五十个海外用户出口了总计四百七十八架。时间进入到七十年代，美军启动了取代 C 幺三零的下一代中型运输机计划。波音和麦道公司都拿出了各自的新运输机方案，但最后的测试结果表明啊。尽管使用了很多新型技术，但是这两款代号为 YC 幺四和 YC 幺五的新型运输机，在运行经济性方面是远远不如 C 幺三零。无奈之下呢，美军只能继续对 C 幺三零进行大规模的升级改进。而且由于 C 幺三零的设计过于成功，洛克希德公司一时之间呢也没有详细的升级计划。到了八十年代，为了测试先进科技以及为后续的改进积累资料，洛克希德公司制造了一架特。特殊的 C 幺三零测试机，这架飞机呢被称作为高级技术验证机 HTTB。这架的验证机上验证技术呢，成为了九十年代洛克希德公司开发 C 幺三零 G 型的起点。一九九六年，随着 H 型的正式停产，全新的 G 型成为了 C 幺三零的最新量产版本。C 幺三零 G 除了名称和外形之外呢，几乎可以说是一款全新的飞机了。首先是航电系统升级，配备了高度自动化的座舱，新增了新型任务计算机、故障自动诊断系统、新型通讯导航系统以及双全球定位和惯性导航系统。机组成员也因此减少到了三人。发动机换装了罗罗公司的 A E 二幺零零 D 三型涡轮螺旋桨发动机，并且将螺旋桨换成了新型的六叶式。这些改进呢。让这型的油耗降低了百分之三点三，起飞重量提升到了七万四千四百公斤，巡航速度和航程也得到了明显进步。C 幺三零这型的升级让美军极为满意，迅速获得了大批订单，以替换美军现役的 C 幺三零机队。那么要说起 C 幺三零最著名的非运输机型号，那就非 A C 幺三零空中炮艇莫属了。在越战初期，美军意识到他们需要一架能够快速抵达战场，并且以优势火力歼灭地面抵抗的前线支援攻击机。美军先后使用了 C 4 7和 C 1 1 9两款运输机来进行相关的改进。但是，随着 C 1 3 0 A 型的问世，美军迅速就放弃了这两款运输机，选择使用 C 1 3 0 A 为原型来进行空中炮艇计划
，这就是 A C 1 3 0 A 型攻击机。A 型的空中炮艇装备了四门20毫米 M 6 1火神机炮、四挺 7.62 毫米机枪以及相应的官瞄和火控设备。A C 1 3 0 A 一经推出便获得了巨大成功。它的强大火力呢，让美军十分满意。于是美军又对十一架 C 幺三零 E 型进行了炮艇化改造。由于 C 幺三零 E 型增加的航程和载重能力，这批 A C 幺三零 E 型获得了更大的载弹量和更厚重的装甲。到了一九七三年，美军为十架现存的 A C 幺三零 A 型和 E 型换装了新型发动机以及一百零五毫米 M 幺零二榴弹炮。这十架飞机呢，也获得了 AC-130H 的新代号。这批战火中改装的 AC-130 在越战结束后，全部回到了美国本土，接受了全新的改进，拆除了机身上前射和与后射的机炮，加装了空中受油口，并且飞机上的火控系统和航电系统也全部换成了最新的版本。在这次改进之后呢 ，AC-130 的标志性攻击方式便固定下来了，以逆时针方向。围绕攻击目标盘旋，并且向其倾泻火力。强大的火力可以在短时间内摧毁一切抵抗。相比于这批战争时期发展的前期版本，更先进、火力更强的 AC 幺三零 U 在八十年代中后期开始发展。武器方面 ，AC 幺三零 U 除了原有的一门一百零五毫米 M 幺零二榴弹炮和一门四十毫米 M 一伯夫斯机炮之外呢，还加装了一门二十五毫米 GAU 幺二机炮。这门机炮呢，拥有三千发的备弹以及一千八百发每分的射速，射程超过三千六百米。相比于火力 ，AC 幺三零 U 型在航电上的升级更是惊人。这些升级呢，包括 F 十五 E 战斗机同款的火控雷达、AAQ 幺幺七前视红外仪、ALQ 幺七二电子干扰器、热焰弹发射装置以及新型的任务电脑和新型导航系统。这些系统呢，升级赋予了 AC-130U 同时攻击两个目标的能力和全天候的任务飞行能力。AC-130U 在很长一段时间里成为了 AC-130 的主要型号，直到 C-130J 型的出现。得于这型的全方位升级 ，AC-130U 也将逐步由新型的 AC-130J 替代，而新型的 AC-130J 将获得发射导弹进行视距外打击的能力。C 幺三零宽大的机体和优异的飞行能力，让它具备了改装为电站型号的潜力。美空军战术空军司令部在一九七八年开始装备由 C 幺三零 E 型改装的 EC 幺三零 E 型空中指挥和控制平台。随后呢，伴随着 C 幺三零系列的不断改进 ，EC 幺三零系列电战机也得到持续的改进和升级。其中呢，比较有趣的是，用于执行心理战的 EC 幺三零 Commando Solo 型，和作为美军核力量备用通信链路的 EC 幺三零 Q Tacoma 型号。心理战型号呢，主要是通过在电视和广播通信频道。播送信息来打击敌方士气，而塔克玛型号呢，则重要的多。它作为美军三维一体核力量的通信备份，需要时刻远离其他的海军部队，独自飞行，并且要保持静默，不能与主力部队产生联系。将运输机改装为加油机，一直是各国空军的常规操作。毕竟，运输机的大容量和平稳飞行能力，正好是加油机所需要的。1960年 ，KC 1 3 0 F 首飞成功，并在1962年装备美国海军陆战队。在这之后呢，与火力支援型号以及电战型号一样，加油机改型也随着 C 1 3 0本体的升级而不断改进升级。最新的 KC 1 3 0 G 将由 C 1 3 0 G 改装而来，可以装载两万七千公斤的燃油，为九百三十公里战术半径内的固定翼飞机和直升机提供空中加油支持。除了空中加油之外呢 ，KC 幺三零 J 还可以为直升机、车辆、燃料库等提供快速地面加油。美国海军陆战队计划在未来用 KC 幺三零 J 逐步取代目前现役的所有加油机型号的 C 幺三零。除了前面大兵讲到的几种主要改型之外呢 ，C 幺三零的其余改型还包括了。用于辅助火箭发射以及太空任务的 JC 幺三零和用于引导无人靶机的 DC 幺三零等等。
。C 1 3 0的出现对于世界中型运输机的发展是革命性的，它的机身布局设计成为了世界各国设计运输机时的标杆，而它所带来的战术改革更是深刻的改变了战争的形式。军用运输机的强大战场投送能力，由此成为了一支强大军队的标配。而除了运输机之外呢 ，C 幺三零深不见底的多用途能力，也堪称是世界飞机设计史上的一个奇迹。我是大兵，我们下期视频再见。